প্রিয় ভিউয়ার্স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা মডেল টেস্ট সাথে আপনাকে স্বাগতম ধৈর্য সহকারী পুরো ভিডিওটা দেখুন আশা করি ভালো কিছু হবে প্রথমেই দেখব এক নম্বর প্রশ্ন যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত তাকে এক কথাই বলে খ নাম্বার অবিরা অবিরা এক কথাই বলে অবিরা দুই নাম্বার প্রশ্ন যে নারী সুন্দরী তাকে এক কথায় কি বলে যে নারী সুন্দরী তাকে এক কথাই বলে গ নাম্বার রামা রামা বলে যিনি বক্তৃতা দানে পটু তাকে বলে বক্তৃতা দানে পটু যিনি তাকে এক কথাই বলে বাগ্নি মৃতের মতো অবস্থা যার তাকে এক কথাই কি বলে মৃতের মতো অবস্থা যার তাকে এক কথাই বলে ক নাম্বার মুমুর শু মুমুর শু যা অস্ত যাচ্ছে এক কথাই বলে খ নাম্বার অস্থায়মান অস্থায়মান নাটকের সংলাপে উপযোগী ভাষার কোন রীতি মানে ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপে উপযোগী সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার চলিত চলিত রীতি নাটকের সংলাপে ব্যবহারের উপযোগী পদ্ম কোন ভাষা রীতির উদাহরণ পদ্ম শব্দটি কোন ভাষা রীতির উদাহরণ সঠিকোত্তর হবে ক সাধু রীতি পদ্ম সাধু রীতির উদাহরণ জুতু শব্দটি কোন ভাষা রীতির উদাহরণ জুতু শব্দটি হচ্ছে চলিত রীতি নয় নম্বর প্রশ্ন বাংলা ভাষা রীতির কয়টি রূপ বাংলা ভাষা রীতির রূপ হল দুইটি ক নাম্বার হবে সঠিকোত্তর দুইটি একটি সাধু রীতি আর একটি চলিত রীতি দশ নাম্বার প্রশ্ন ধ্বনিতত্ত্বকে ইংরেজিতে কি বলে ধ্বনিতত্ত্বকে ইংরেজিতে বলে গ নাম্বার ফোনোলজি ধ্বনিতত্ত্বকে ইংরেজিতে বলে ফোনোলজি মাঠে ধান ফলেছে বাক্যে মাঠে কোন কারক মাঠে ধান ফলেছে বাক্যে মাঠে কোন কারক সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার স্থানাধিকরণ কারক স্থানাধিকরণ কারক যদি কোনো স্থানের উল্লেখ করা হয় তাহলে সেটা স্থানাধিকরণ কারক হয় এগারো নম্বর বারো নম্বর প্রশ্ন টাকায় কি না হয় বাক্যে টাকায় কোন কারক টাকায় কি না হয় বাক্যে টাকাই হচ্ছে করণ কারক সঠিক উত্তর ক নাম্বার করণ কারক তোমার পূজার ছলে তোমাই ভুলেই থাকি বাক্যে তোমার কোন কারকে কোন বিভক্তি তোমার পূজার ছলে তোমাই ভুলেই থাকি বাক্যে তোমার হচ্ছে সম্প্রদানে ষষ্ঠী এটা খুব সহজে নির্ণয়ের উপায় হচ্ছে যে এখানে সহজেই বুঝতে পারবো আমরা যে তোমার মানে লাস্টে র আছে অন্তস্ত্র আছে তার মানে এটা ষষ্ঠী বিভক্তি আর কোনো অপশনেই ষষ্ঠী বিভক্তি নাই সো খ নাম্বারটাই সঠিক উত্তর আচ্ছা ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে এখানে ক্রিকেট কোন কারক ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে এখানে ক্রিকেট কোন কারক ক্রিকেট মানে কি দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায় সেটা হয় কোন কারক কর্মকারক সো এটার উত্তর হবে খ নাম্বার কর্মকারক বেলা যে পড়ে এলো জলকে চলো বেলা যে পড়ে এলো জলকে চর চলো এখানে জলকে কোন কারকে কোন বিভক্তি সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার নিমিত্তার্থে চতুর্থী নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ষোলো নাম্বার প্রশ্ন অর্ধচন্দ্র এর অর্থ কি অর্ধচন্দ্র এর অর্থ গলা ধাক্কা অর্থ গলা ধাক্কা শিকাই ওটা বাগদারাটির অর্থ কি শিকাই ওটা বাগদারা কোনটি সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার স্থগিত স্থগিত চিনির পুতুল অর্থ কি চিনির পুতুল অর্থ শ্রম কাতুর মানে পরিশ্রম কাতুর বেশি পরিশ্রম করতে পারে না এমন উনিশ নাম্বার প্রশ্ন কেউ কেটা বাগদারা দ্বারা বোঝায় কোনটি কেউ কেটা বাগদারা দ্বারা বোঝায় সঠিকোত্তর হবে খ নাম্বার সামান্য কেউ কেটা বাগদারাটি দ্বারা বোঝায় সামান্য বিশ নাম্বার প্রশ্ন 
তুলা ধুনা করা বাগদারা কুন্তি তুলা ধুনা করা বাগদারা দ্বারা বোঝায় ক নাম্বার দুর্দশাগ্রস্ত তুলা ধুনা করা দ্বারা বোঝায় দুর্দশাগ্রস্ত একুশ নাম্বার প্রশ্ন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের লক্ষ্য কি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর লক্ষ্য হচ্ছে ঘ নাম্বার মানবাধিকার সংরক্ষণ করা মূলত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা যা পুরো বিশ্বে মানুষের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এবং এটি উনিশশো সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে আচ্ছা বাইশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ সঠিক উত্তর ঘ নম্বর ইলিয়াস শাহ একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি এই গানটির গীতিকার মানে রচয়িতা কে গানটির রচয়িতা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার গোবিন্দ হালদার গোবিন্দ হালদার যদি আমাদের উত্তর গ নাম্বার দেওয়া এখানে ভুল উত্তর দেওয়া গাফার চৌধুরী নয় এটা সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার গোবিন্দ হালদার টাইপিং মিস্টেক হয়েছে আর কি এখানে আচ্ছা চব্বিশ নাম্বার প্রশ্ন এ বেবি ক্যাট ইজ কল্ড মানে বিড়ালের ছানাকে কি বলে ডাকা হয় বিড়ালের ছানাকে ডাকা হয় খ নাম্বার কিটেন নামে কিটেন বিড়ালের ছানাকে ইংরেজিতে কিটেন বলা হয় কিটেন কে আই ডাবল টি ই এন এম এন হো ক্যাচ এ স্পিস অ্যাজ এ হবি একজন মানুষ মানে যারা মাছ ধরে শখ হিসেবে মাছ ধরে তাদেরকে এক কথায় কি বলে তাদেরকে বলে খ নাম্বার সঠিক উত্তর অ্যাংলার অ্যাংলার বলে তাদেরকে অ্যাংলার বলে ছাব্বিশ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে ফেলো ফিল্ড ফেলো ফিল্ড এর এমন একটি অ্যানালজি মানে সাদৃশ্যপূর্ণ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জোড়া কোনটি সাদৃশ্যপূর্ণ জোড়া হচ্ছে গ নাম্বার আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কার আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কার সাতাশ নাম্বার প্রশ্ন এ ক্যান্টো ইজ ক্যান্টো হচ্ছে কি একটি ক্যান্টো হচ্ছে এ ডাইভারশন অফ অ্যান ইপিক একটি মহাকাব্যের ডাইভারশনকে এ ক্যান্টো বলে ক্যান্টো বলা হয় আর কি দ্য গুড আর্থ ডিলস উইথ গুড আর্থ ডিলস উইথ চাইনিজ লাইফ চাইনিজ লাইফ উনত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন পেডাগগ পেডাগগ ইজ রিলেটেড টু সঠিক উত্তর ঘ নাম্বার এডুকেশন মানে শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত হুইচ ওয়ান ইজ নট কারেক্ট ফ্লোরাল ফর্ম নিচের কোনটি সঠিক ফ্লোরাল ফর্ম নয় সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার রেডি রেডি বানানটাই আরেকটা আই যদি যুক্ত করা হয় তাহলে এটা হবে ফ্লোরাল সঠিক উত্তর গ একত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন ইন অর্ডার টু ইম্প্রুভ ফার্মিং মেথডস এই উই নিড ইন অর্ডার টু ইম্প্রুভ ফার্মিং মেথডস উই নিড ড্যাশ আমাদের কি প্রয়োজন সঠিক উত্তর খ নাম্বার মেশিনারি মেশিনারি প্রয়োজন বত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই আই ডাউট দ্যাট হি উইল কাম বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই আই ডাউট দ্যাট হি উড কাম বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি আই ডাউট দ্যাট হি উইল কাম বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই ডাউট দ্যাট বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই আই ডাউট দ্যাট হি উড কাম সঠিক বাক্য কোনটি সঠিক বাক্যটি হবে গ নাম্বার বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি আই ডাউট দ্যাট হি উইল কাম তেত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস রিটেন ইন অ্যাবাউট থার্টিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সিক্স 
মানে ক্যান্টারবেরি টেলস যা লিখা হয়েছিল তেরোশো ছিয়াশি সালের দিকে ইজ অ্যালাইভ এখনও এটা তর্ত যা আছে জাগ্রত আছে অ্যান্ড ড্যাশ অ্যাজ ইট ওয়াজ নিয়ারলি সিক্স হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো এটা ছয়শো বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে এটা একে শূন্য স্থানে সঠিক উত্তরটি হবে গ নাম্বার অ্যাপিয়ালিং অ্যাপিয়ালিং চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন অল দ্য শ্রাবণী ইজ ইয়ঙ্গার দেন হার সিস্টার শ্রাবণী ইজ দ্য ড্যাশ অফ দ্য টু শ্রাবণী তাদের দুজনের মধ্যে কি দুইজনের মধ্যে যখন পার্থক্য বোঝা হয় বোঝানো হয় তখন কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে টলার হয় টলার সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার টলার গিভ মি এ টেলিফোন নাম্বার টু রিং ড্যাশ আই গেট লস্ট সঠিক উত্তর কি হবে শূন্য স্থানে সঠিক উত্তর হবে ইন কেস আই গেট লস্ট যেহেতু আমি হারিয়ে গেছি আমাকে একটা টেলিফোন নাম্বার দাও যদি আমি হারিয়ে যাই আচ্ছা দ্য কারেক্ট নাউন অফ ব্র্যাক ইজ ব্র্যাক শব্দটির কারেক্ট নাউন ফর্ম হচ্ছে ঘ নাম্বার ব্রিজ ব্রিজ হচ্ছে ব্র্যাকের নাউন ফর্ম হুইচ আফ ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ অ্যাডভার্ব মানে নিচের কোন বাক্যটিতে আপ শব্দটি অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দ্য আপ ট্রেন উইল কাম সুন আওয়ার সিস্টেম শুড বি আপ বাই দ্য নুন দ্য লিভ আপ ইন দ্য মাউন্টেন দে লিভ আপ ইন দ্য মাউন্টেন উই হ্যাড আওয়ার আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ ফরচুন সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার দে লিভ আপ ইন দ্য মাউন্টেন এই বাক্যে আপ শব্দটি একবার হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আটত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড সিম্পল ইজ সিম্পল শব্দটির নাউন ফর্ম কি সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার উভয় খ এবং গ উভয়ই অর্থাৎ সিম্পল এর নাউন ফর্ম হচ্ছে সিম্প্লিফিকেশন এবং সিম্প্লিফি সিম্পলি সিটি দুটি হচ্ছে সিম্পল এর নাউন ফর্ম উনচল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কালেকটিভ নাউন নিচের কোনটি কালেকটিভ নাউন নয় সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার লাভ লাভ অর্থ লাভ হচ্ছে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাই একটা কালেকটিভ নাউন নয় The up train is late. The up train is late here. Up is an. এখানে আপ শব্দটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অ্যাজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ চল্লিশের চার হুইচ ওয়ান ইজ এ কম্পাউন্ড নাউন নিচের কোনটি কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন মানে হচ্ছে দুইটি বা দুয়ের অধিক নাউন একটি দ্বারা একটি শব্দ তৈরি হলে সেটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন এখানে হেয়ার এবং ব্রাশ দুটি নাউন আলাদা আলাদা দুইটি নাউন একসাথে যুক্ত হয়ে হেয়ার ব্রাশ হয়েছে তাই এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড নাউন অ্যারোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস অ্যারোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস হাট রলিং ইজ এখানে রলিং কি সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার পার্টিসিপল রলিং হচ্ছে পার্টিসিপল হো হুইচ হোয়াট আর হো হুইচ হোয়াট কোন ধরনের প্রনাউন এই তিন শব্দগুলো কোন ধরনের প্রনাউন সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার রিলেটিভ প্রনাউন বাংলাদেশ ভারতকে বিভক্তকারী নদীর নাম কি বাংলাদেশ এবং ভারতকে বিভক্তকারী নদীর নাম হচ্ছে হারিয়া ভাঙ্গা নদী হারিয়া ভাঙ্গা নদী আর নাফ নদী বিভক্ত করেছে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারকে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদীর নাম নাফ এবং বাংলাদেশ ভারতকে বিভক্তকারী নদীর নাম হারিয়া ভাঙ্গা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশ কতটি বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশ হচ্ছে পাঁচটি বাংলাদেশের কোন ভূমিরূপ সবচেয়ে আধুনিক মানে 
কোন ভূমিরূপটি সবচেয়ে আধুনিক মানে সর্বশেষ কোন ভূমিরূপটি গঠিত হয়েছে সঠিক উত্তর খ নম্বর প্লাবন সমভূমি যদিও অনেক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ কোনটি যদি বলা হয় প্রাচীন ভূমিরূপ তাহলে সঠিক উত্তর হবে গ নম্বর টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় কিন্তু যদি বলা হয় সবচেয়ে আধুনিক ভূমিরূপ তাহলে হবে খ নম্বর প্লাবন সমভূমি চর নিউটন কোথায় অবস্থিত চর নিউটন অবস্থিত ভোলা জেলায় ভোলা জেলায় চর নিউটন অবস্থিত যদি ভোলা জেলাকে বলা হয় দ্বীপ জেলা আচ্ছা আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অবস্থিত ঘ নাম্বার ঢাকা ঢাকায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অবস্থিত উনপঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্ন বাংলার প্রাচীন জাতি কোনটি বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জাতি কোনটি সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার দ্রাবিড় দ্রাবিড় হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জাতি কৌটিল্য কার ছদ্মনাম কৌটিল্য হচ্ছে কার ছদ্মনাম চাণক্য কৌটিল্য চাণক্য এর ছদ্মনাম মূলত তাছাড়া এই কৌটিল্য এর গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ আছে অর্থশাস্ত্র নামে যা ঐতিহাসিক একটি গ্রন্থ কোন সম্রাটকে ভারতীয় নেপোলিয়ন বলা হয় মানে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় কোন সম্রাটকে সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় শশাঙ্কের পর গৌররাজ্য কে দখল করেন শশাঙ্কের পর গৌররাজ্য কে দখল করেন সঠিক উত্তর হবে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের পর হর্ষবর্ধন গৌররাজ্য দখল করেন নওগা জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা কে নওগা জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ধর্মপাল সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল কৌলিন্য প্রতার প্রবর্তক কে কৌলিন্য প্রতার প্রবর্তক কে সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার বল্লাল সেন বল্লাল সেন ছিলেন কৌলিন্য প্রতার প্রবর্তক কার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে কার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে সঠিক উত্তর হবে ধর্মপাল ধর্মপালের পৃষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতাই তবে এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন মানে চ্যান্সেলর ছিলেন শিলভদ্র মাৎসর ন্যায় কত বছর বিদ্যমান ছিল মাৎসর ন্যায় বিদ্যমান ছিল একশো বছর প্রায় একশো বছর বিদ্যমান ছিল মাৎসর ন্যায় সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন রার বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায় রার জনপদ যে আছে সেটা বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায় সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার ভাগীরথী ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে রার জনপদ বলা হয় দান সাগর গ্রন্থের রচয়িতা কে দান সাগর গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে ঘ নাম্বার বল্লাল সেন বল্লাল সেন দান সাগর গ্রন্থটি রচনা করেন ভারতীয় উপমহাদেশের তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার মুহাম্মদ গুরি মুহাম্মদ গুরি প্রথম তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন প্রীতিরাজ চৌহান তিনি কিন্তু ভারতেরই একজন রাজা ছিলেন মহাকবি ফের দূষিত একজন কবি ছিলেন আর সুলতান মাহমুদ ছিলেন গজনির সম্রাট তাই সঠিক উত্তর খ নাম্বার মোহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাজবংশের নাম কি ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাজবংশের নাম হচ্ছে ঘ নাম্বার খ ও গ উভয়ই মানে মামলুক বংশ এবং দাস বংশ দুটি হচ্ছে প্রথম মুসলিম রাজবংশের নাম মূলত মামলুক শব্দটি আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে দাস আর এই মামলুক বংশ অর্থাৎ দাস বংশ দুটা একই বিষয়
একষট্টি নম্বর প্রশ্ন প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ কোনটি সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ হল পুন্ড্র খ নম্বর পুন্ড্র বুলগকপুর বুলগকপুর নামে পরিচিত ছিল কোন অঞ্চলটি উত্তর হচ্ছে বাংলা বাংলা অঞ্চলটিকে অনেক ঐতিহাসিক বুলগকপুর বুলঘকপুর নামে বর্ণনা করেছেন বুল বুলঘক পুর মানে হচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল মানে এখানে প্রায়ই যুদ্ধ বিধ্বস্ত লেগে থাকত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত আর কি তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন বক্তিয়ার খলজি গৌর রাজ্য জয় করেন কত খ্রিস্টাব্দে বক্তিয়ার খলজি গৌর রাজ্য জয় করেন বারোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে সঠিক উত্তর খ নাম্বার বারোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে অনেকেই ভুল করে বারোশো চার লাগিয়ে দেবেন কিন্তু বক্তিয়ার খলজি বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে জয় করেন নদিয়া নদিয়া জয় করেন বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে এবং গৌর রাজ্য জয় করেন বারোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে বিষয়টা মনে রাখতে হবে একটি সংখ্যা সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে যত বড় আটশো ত্রিশ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের প্রথমে সাতশো বিয়াল্লিশ এর সাথে আটশো তিরিশ যোগ করতে হবে তারপর দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সাতশো ছিয়াশি সঠিকোত্তর হবে খ নাম্বার সাতশো ছিয়াশি পঁয়ষট্টি দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর বের কর একশো নিরানব্বই এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে বড় সংখ্যা বের করতে বললে সংখ্যাটির সাথে প্রদত্ত সংখ্যাটির সাথে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব আর যদি বলে ছোট সংখ্যাটি তাহলে প্রদত্ত সংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব যেহেতু বড় সংখ্যাটি চেয়েছে তাই একশো নিরানব্বই এর সাথে এক যোগ মানে দুইশো ভাগ দুই মানে একশো সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার একশো বারো ও ছিয়ানব্বই এর মধ্যে কয়টি সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য বারো ও ছিয়ানব্বই এর মধ্যে কয়টি সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য সঠিক উত্তর খ নাম্বার বাইশটি বাইশটি সংখ্যা সাতষট্টি একটি সংখ্যার তিন গুণ তিন গুণের সঙ্গে দ্বিগুণ যোগ করলে নব্বই হয় সংখ্যাটি কত একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে নব্বই হয় সংখ্যাটি হবে খ নাম্বার আঠারো শূন্য সংখ্যার আদি ধারণা কাদের শূন্য সব সংখ্যাটি যে আছে এই সংখ্যাটির আদি ধারণা হলো ভারতীয়দের ভারত থেকেই মূলত শূন্য সংখ্যার উৎপত্তি এক হাজার আট এর কতটি ভাজক সংখ্যা আছে এক হাজার আট এর ভাজক সংখ্যা আছে ঘ নাম্বার তিরিশটি ভাজক ভাজক সংখ্যা নির্ণয় করার সিস্টেমটা হচ্ছে খুব অল্প সময় নির্ণয় করা যায় এই সংক্রান্ত আমার একটা ভিডিও আছে যে কীভাবে বাজক সংখ্যা নির্ণয় করা যায় মাত্র দশ সেকেন্ডে ইচ্ছা করলে আপনারা দেখতে পারেন সত্তর নম্বর প্রশ্ন শূন্য এক দুই ও তিন দ্বারা গঠিত চার অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগ ফল কত প্রথমে কি করতে হবে তিন দুই এক শূন্য এই সংখ্যাটা থেকে এক শূন্য দুই তিন এই সংখ্যাটা বিয়োগ দিবেন বিয়োগ দিলে আসবে আমাদের উত্তর হবে ঘ নাম্বার একুশশো সাতাশি তিন অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগ ফল কত তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে থ্রিফল নাইন মানে নয়শো নিরানব্বই সেখান থেকে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে একটা এক দুটি শূন্য মানে একশো নয়শো নিরানব্বই থেকে একশো বাদ দিলে আমাদের উত্তর হবে আটশো নিরানব্বই সঠিক উত্তর গ একটি সংখ্যার বর্গের সঙ্গে চার যুগ করলে যুগফল চল্লিশ হয় সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি হবে নিচের চারটির মধ্যে একটি কোন সংখ্যাটির বর্গ কত চারের বর্গ হচ্ছে ষোলো পাঁচের বর্গ পঁচিশ ছয়ের বর্গ ছত্রিশ সাতের বর্গ উনপঞ্চাশ তার মানে কি ছয়ের বর্গ হচ্ছে ছত্রিশ তার সাথে যদি আমরা চার যোগ করি হবে চল্লিশ সঠিক উত্তর গ দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমষ্টি দুইশো একুশ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমষ্টি দুইশো একুশ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে এখানে 
যেহেতু বলা হচ্ছে দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমষ্টি হচ্ছে দুইশো একুশ মানে এমন দুটি সংখ্যা বের করতে হবে যেগুলোর বর্গের যুগফল হবে দুইশো একুশ তাহলে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে দশ ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে দশ কারণ আমরা যদি দশ আর এগারো এই দুটি সংখ্যার বর্গ করি দেখেন দশের বর্গ হচ্ছে দশ দশে একশো আর এগারোর বর্গ হচ্ছে এগারো এগারো একশো একুশ তার মানে দুটি যুগ করলে হবে দুইশো একুশ অর্থাৎ বড় সংখ্যাটি হচ্ছে এগারো আর ছোট সংখ্যাটি হচ্ছে দশ সঠিক উত্তর গ দশ এখানে টাইপিং মিস্টিক আছে ঘ এর জায়গায় গ হবে মানে সঠিক উত্তর হবে শুধুমাত্র দশ চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন একটি সংখ্যার বর্গ তার বর্গমূলের চেয়ে আটাত্তর বেশি হলে সংখ্যাটি কত একটি সংখ্যার বর্গ তার বর্গমূলের চেয়ে আটাত্তর বেশি হলে সংখ্যাটি হবে দেখেন নিচের কোন সংখ্যাটির বর্গ মূল আর বর্গ নয়ের বর্গ হচ্ছে একাশি নয় নং একাশি আর এর বর্গমূল হচ্ছে তিন তো একাশি থেকে যদি আমরা তিন বাদ দেই তাহলে তাকে আটাত্তর তার মানে এই সঠিক উত্তর হবে ঘ নয় পঁচাত্তর নম্বর এবং সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে দুটি সংখ্যার যুগফল পঞ্চান্ন বড়টির পাঁচ গুণ ছোট সংখ্যাটির ছয় গুণের সমান বড়টির পাঁচ গুণ ছোট সংখ্যাটির ছয় গুণের সমান সংখ্যা দুটি কত দেখেন বিশ আর পঁচিশ যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ তার মানে প্রথমে এটাই বাদ তিরিশ আর পনেরো যোগ করলে হয় যেহেতু বলা হচ্ছে কি যুগফল পঞ্চান্ন যোগ করলে হয় কত পঁয়তাল্লিশ তিরিশ আর পঁচিশ হয় পঞ্চান্ন প্রথম শর্তেই কিন্তু গ নাম্বারটা সঠিক হয়ে যায় আবার চার নাম্বার হচ্ছে তিরিশ আর বিশ পঞ্চাশ তার মানে প্রথম শর্তেই গ নাম্বার সঠিক তারপরও যদি আমরা পরের শর্তটি দেখি যে বড়টির পাঁচ গুণ ছোট সংখ্যাটির ছয় গুণের সমান বড়টির পাঁচ গুণ মানে তিরিশ এর পাঁচ গুণ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আর পঁচিশের পাঁচ গুণ হচ্ছে ছয় গুণ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ এই হচ্ছে আর কি তো সঠিক উত্তর হবে আমাদের গ নাম্বার তো এই ছিল আজকের মতো আশা করি ভিডিওটি সকলের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সকলের সুস্বাস্থ্য ও সফলতা কামনা করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম